mambo vipi mtazamaji wa the minute show kipindi kinachokujia kila siku ya Jumapili kupitia YouTube channel yako na chotakiwa kufanya wewe basi ni kusubscribe ile YouTube channel yetu ili basi kuweza kupata zile update zote zinazokuwa zinaendelea uko na mimi mtangazaji wako mam tz uza kuometisha sana ukini follow katika Instagram Twitter pamoja na Facebook kupitia mam underscore tz ah tunakwambia ukiachilia ups and down kwa kila msanii wa bongo ah inasemekana lakini kwamba msanii huyu ni amepitia magumu mengi sana ukiachilia kuanzia safari yake kuanzia kutoka Songea mpaka kuingia jiji lenye mwendo kasi unajua ni vitu gani hivyo alivyopitia mambo vipi fobi fresh na kwali kama kawa fobi jina lako kamili ni nani au ndo fobi fobi hivyo hivyo pana jina langu kamili ni Frank Frederick Ngumbuchi. Ngumbuchi. Mwenyeji wapi wewe? Mkoa wa Ruvuma. Ah okay Ruvuma. Fobi kabla ya kuachia ngoma yako ya star. Najua kuna najua kutakuwa na ngoma ambazo ulishofanya lakini hiyo ndo ambayo ili hit baka watu wengi sana wakakufahamu. Ni ngoma gani ambayo ya kwanza kabisa ambayo ulianza nayo kuimba? Ah uh, ngoma ya kwanza kabisa haikuwahi kutoka ilikuwa muda mrefu sana nilirekodi kwenye studio moja inaitwa Sis Records kwa Sinza Makabrini pale na producer mmoja ambaye anaitwa Vili na ndo ambaye namshukuru mpaka leo aligundua kipaji changu akanichukua studio kwa mara ya kwanza kwa hiyo ngoma ya kwanza kabisa sikuwahi kuitoa lakini ah, kuna kazi ambazo nilifanya zilinitambulisha kimkoa huku Dar es Salaam sikuwahi kuzipeleka katika media yoyote kama ngoma gani kama back to me okay mi na imani kwamba Fobi ni mwanamuziki mzuri sana. Kwa imani yangu mimi najua na Watanzania wengi sana wana imani hivyo kwamba Fobi ni, ni mwanamuziki mzuri sana. Fobi ukiachilia na mziki labda kabla ya kabla ya kuachia ngoma yako ya star, ulikuwa ukifanya nini katika maisha yako ya kila siku? Ah mimi nilikuwa mchezaji mpira wa miguu na sukuma sana soka lakini aa, nilivunjika mguu so nikaamua kuachana na soka kwa sababu nilikuwa naangalia a uh, kwenye soka mimi navunjika mguu au naamia kile kwenye mziki na kipaji kingine cha mziki so jukwani mimi siwezi kuvunjika mguu au ku ya, au mkono uh, unless otherwise ni waudhi mashabiki wanipige chupa so, <laughs> <laughs> nikaona niachane na mpira ni rudi kwenye mziki ya uh, ngoma zako ni unaandika mwenyewe au kuna mtu anakuandikia a uh, mimi ngoma zangu siandiki mwenyewe kiukweli mi siwezi kabisa kuandika ngoma sina akili yoyote yani kichwa changu kipo tupu. Really? Kabisa. Kwa hiyo nenda kuniambia ngoma zako zote unazotoa huwa kuna mtu nyuma yako ambaye anakuandikia. Uh, Mwenyezi Mungu ndo huwa ananiandikia na hapa malaika mimi nakuwa mwandishi wa kwenye peni na karatasi. Fobi bwana mnamsikia huyu lugha yake anautumia. Fobi anasema Mwenyezi Mungu anatuma malaika afie ndo anaandika. Kwa hiyo kwa maana kwamba kwamba nyimbo zako huwa unaandika wewe mwenyewe. Ya yeah, ndio yani ndio ndio maana nimekuambia ah mimi sina uwezo wote yani binadamu si hatuna uwezo wote wa kufanya chochote isipokuwa Mwenyezi Mungu ndo anaongoza kila kitu so ah uh, mimi kabla ya kufanya kitu chochote huwa namuomba kwanza Mwenyezi Mungu so idea zote ambazo napata melodies na nini Mwenyezi Mungu ndo anawaagiza malaika kwa sababu si tunatembea na malaika pia so mimi huwa nawaomba wale waniombe melodi nzuri na vitu vingine vizuri. Kwa hiyo na ndio maana nasema mimi siandiki mwenyewe anaandika Mwenyezi Mungu. Anaandika Mwenyezi Mungu. Bwana umetisha sana. Afobi katika idea yako ya ngangania maana najua hii ndio ngoma sasa hivi ambayo inafanya vizuri sana 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 katika nyimbo zako ambazo zote za nyimbo zilizopita. Hii ndio nyimbo yako ambayo ina trend. Idea ya ngangania ilikuwaaje? Ah ngoma inaitwa ngangana. Ya ya ya. Ah idea mimi mara nyingi idea zangu ukiangalia tangu umetoa star, ukiangalia ila huwa napenda na ndio maana nakwambia namuomba sana Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo huwa napata idea ambazo yani hazipo. Huwa najaribu kuzungumzia vitu ambavyo watu hawajavizungumza au yani huwa na, na upeo wa kufikiri huwa nafikiria sana. So niliwaza kuwa kuna watu wengi wapo kwenye mahusiano. Lakini muda mwingi sana unakuta watu wanachitiana, si ndio? Yaani huko na mpenzi wako fureshi, unaweza kuwa unapata mahitaji yote na nini lakini bado unachiti umeona kwa hiyo nikawa nimewaza hembu watu kama wao niwakumbushe kwa swala gani nikaona kwamba niwakumbushe ndio kwenye ngangana na kwa nikawaza nikaona hembu ngangana ngangana unapohisi unapata mapenzi kwa sababu kuna wenzako waka huku na machozi nikawaza hivyo wewe una ngangana wapi <laughs> ah <me. laughs> na ngangana <laughs> 
Fabi hapo kwenye mapenzi hapo ndo pata mdoni kwa napasubili sana iweze kufika hii uh, idea ilikuja kwa sababu ya mwezi huu wa pili wa wapenda nao au ilikuja kwa sababu tu Mwenyezi Mungu amekutuma ufanye hivyo mimi nafikiri uh, ndo Mwenyezi Mungu ndo mtu ndo Mwenyezi Mungu ndo wa kwanza kabisa katika kila kitu changu lakini ya yeah, nilitoa ngoma kutokana na niliangalia huu msimu nikaona ngoja ni achengangana itakuwa inafaa sana kwa sababu kwa unawakumbusha wapenda nao kwa wanganganiane umeona wasifa wasi wasipende kuchitiana na nini kama unahisi unapata mapenzi kwa nini uende sehemu nyingine umeona kwa hiyo lazima ungangane so inahusiana pia na huu mwezi okay are you dating yes of course nani ah si siwezi kumweka wazi awezi kumweka wazi au ndo chemical Hapana. <laughs> Ushae kumdate kemiko? Hapana, sijawahi. Zilikuwaje zile Instagram nini kama kuna vitu ambavyo vilikuwa vijenda sawa nikaanza kuona kama mnarushia na vidongo hivi nikasema Hapa kuna kitu phobic kemiko. Unaweza kaliweka wazi vipi ile mashabiki zako asiendele kubaki na kile kiulizo cha maswali mengi kichwani? Amna amna kitu chochote mimi nakemi. Kemi kwa namkubali tu na nini mziki wake anaofanya, tuna chat, tunashauriana vitu. Ni mtu tu ambaye tunakubaliana yani lakini kwenye ku date no hapa hapana. Ushai kumdate Mawasama? Hapana, haijai kutokea. Kweli? Hapana, sijai. Maana katika kwenye pia nyapia kwangu hivi nini nini nikasikia kwamba phobia kashai kudate na Mawasama? Ah sio kweli wewe dada wangu namheshimu yule. Ah. Kumbe ni dadako. Eh namheshimu sana dada wangu yule. Ili kuje ngoma yako na Mr. Bru ikavuja na ilikuwa sili vipi wewe ukiwa kama msanii? Ah uh, ile ngoma ilikuja kwa sababu nafikiri pro, kati ya producer au mmiliki wa studio sijajua ni nani kavujisha lakini kama unakumbuka mimi nilianza kutoa star ambayo ni Zuk nikatoa Ila ambayo pia ni Zuk kwa hiyo naisi producer au miliki wa studio alijua kuwa mimi sitoachia tena aina ile ya mziki umeona kwa hiyo sababu ile ilikuwa ni kama ni trap R&B fulani umeona kwa hiyo naisi kuwa walihisi hivyo sitoiachia wakati ile ngoma mimi nilikuwa nisha shoot kabisa na video na hanskana ya kwa hiyo ilipokuja nikajaribu kuongea na hanskana tunafanyeje tuiachie basi video kwa sababu audio tayari ishavuja akaambia video imeharibika so ah ndio ikawa hivyo ya yeah ili kwa siri kiasi gani? Ili ni athiri kwa sababu ni ngoma ambayo nilikuwa naitegemea na niweke nguvu pia. Unajua unavyokuwa na ngoma ndani kwa mfano umefanya na na msanii mkubwa kama Mr. Blue lazima uiweke nguvu. Kwa sababu ngoma zangu tu mwenyewe naziwekea nguvu. Kwa nini ile ngoma isiweke nguvu? So nilplani vingi sana lakini ndio hivyo ika, ika, ikawa vile. Lakini nashukuru ngoma ilienda na nini? Yeah. Pole sana. Asante. <laughs> Pobie ni msanii ambaye hatujae kuona sana kwenye matamasha mengi labda club umeenda club labda kwa kutana na Pobie tofauti na wasanii wengine ambao wamezoeleka unaweza kaenda sehemu fulani kijiwe fulani lazima utakutana na msanii fulani. Kwa upande wako wewe iko vipi? Ah uh, mimi sio mtu wa clubbing kiukweli. Yaani spend sana outing ya yani, kutoka toka mara hivi hivi kwenye spend yani sijajua kwa nini lakini ni mwanamuziki naweza kusema watofauti sana kwa sababu kama unapenda mziki na maana clubbing na nini lazima kwenda kuangalia vitu mziki unaendaje lakini mimi najishangaro yangu haipendi kwenda club haipendi yani hivyo lakini nafikiri pia sababu nyingine kwa sababu situmii kilevu chochote situmii pombe situmii haya madawa yoyote yale vitu vyote vikali sivitumii kwa hiyo mtaenda club kutafanya nini sasa umeona kwa hiyo ndio hivyo Mwana kaa sana homo. <laughs> Wanasemaga mna stale zenu nye. <laughs> stale yako ni hivi kiachana hivyo vyote 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 ulivyo vi. Yeah, Mimi napenda sana kucheza game kwenye simu. Ya yeah, aina game nyingi huwa inanipotezea sana muda mwingi. Yaani nikikaa naweza siku nzima nikaamka kidogo labda nikisikia kinja na pika zangu pale fresh. Lakini game ndio muda mwingi inanipotezea muda lakini sio kwamba eti vilevi vingine kwa sababu wanasemaga kweli usipokunywa au kuvuta kuna ulevi wako lakini cha kushangaza ule ulevi hata anayekunywa na kuvuta kisha leo lazima ule ulevi uende so nahisi kuwa ni wao wana ina, inakuwa ni <laughs> zaidi sana yani ulevi gani unaoongelea 
kama ulouliza Bobby <laughs> tumalizie tumalizie management yako labda uko na management au hauna management mimi mpaka leo bado sina management since star ila na ingangana sina management yoyote isipokuwa kuna wale watu wana push unajua yani naweza kusema ni kama ni kama family kwa sababu mtu anayekupushi unamweka kwenye family ya yeah, kwa hiyo mimi sina management management ni kule kusign contract na nini bana tunafanya miaka mingapi kazi so mimi na watu tu wananipushi ba brother na video yangu naomba unisupport okay sawa ana kusupport ya yeah, bro bana mi na nataka nataka niende kwenye interview same plan leo sina nauli bana kusaidia so sina management na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa sina management lakini bado safari yangu inaenda vizuri ukiachana na mziki, ukiweka pembeni mziki, kitu gani ambacho kina push maisha yako kila siku kutoka na tukuone kwenye show nyingi labda za maisha wapi wapi na club nyingine kitu gani kingine ambacho kina push maisha yako kila siku ukiweka pembeni mziki Hakuna vitu vyangu ambavyo siwezi kuviweka wazi. Kuna tu vitu vitu vyangu tunaniendeshea maisha, tunafanya angalau napendeza na nini. Yeah. Ni vitu vidogo tu yani vya kawaida ambavyo mtu mwingine anaweza kuwa navyo lakini vinaingiza 200 kila siku. Biashara nini? Yeah. Vizuri. Mimi ningependa uniambie kidogo ngangana kutokana ndo mwezi wetu, mwezi wa kujishebedua, mwezi wa wapenda nao, mwezi wa Valentine. Kila mtu anajua atakuwa na kila msichana atakuwa anahitaji kwamba siku moja naye aimbiwe. Kama dakika moja hivi au sekunde kadhaa nitakuwa nimeenjoy sana. Asema ndo maana unaninogea sana. Ah, Nikikutazama nasikia gaya. Yeah.